நம்மளோட டாபிக் வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் இன் தெர்மல் ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் இப்போ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை இல்லை ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து நாம் ஹீட் பண்ணும்போது அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஹீட் பண்ணுறதுனால அதோட சைஸ் மாறும் அதுதான் எக்ஸ்பேன்ஷன் So when a heat energy is supplied to a body, there can be an increase in the dimension of the object. Now, I have told you that if you have a heat energy, if you have a heat energy, that is the dimension of the size. Size is the same. This change in the dimension due to rise in the temperature is called thermal expansion of the object. ஸோ இந்த சேஞ்ச் எதனால் வருது அந்த அந்த டைமென்ஷன் சேஞ்ச் நடக்குது இல்லையா அது எதனால் டெம்பரேச்சர் ஹை ஆகிறதுனால நடக்குது அப்போ டெம்பரேச்சரால் ஒரு ஷேப் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா அதாவது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது இல்லையா ஸோ அதை என்னன்னு சொல்லலாம்னா தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் ஸோ த எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் லிக்விட்ஸ் கேன் பி சீம் வென் அ தெர்மாமீட்டர் இஸ் பிளேஸ் இன் அ வார்ம் வாட்டர் ஸோ இதுக்கு எக்ஸ்பேன்ஷன் எப்படி எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு ஹாட் வாட்டரை எடுத்துக்கிட்டீங்க அதில் தெர்மாமீட்டரை வச்சிங்கன்னா அதில் நடுவில் ஒரு ரெட் கலராக ஒரு லைன் ஏறும் அதுதான் மெர்க்யூரி இப்போ தெர்மாமீட்டர் எடுத்துகிட்டு போய் ஹாட் வாட்டரில் வச்சிங்கன்னா அந்த மெர்க்யூரி வந்து ஏறுது இல்லையா ஸோ அது ஒரு வகையான எக்ஸ்பேன்ஷன் தான் ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் அண்டர் கோஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆன் ஹீட்டிங் ஸோ எல்லா ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் மேட்டர்னா என்ன சாலிட் லிக்விட் கேஸ் இந்த மூணுமே ஹீட் ஆச்சுன்னா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து மூணு வகை இருக்குது எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் சப்ஸ்டன்சஸ் வந்து மூணு வகை இருக்குது எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் லிக்விட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் கேஸஸ் நாம் பார்க்க போகிறது எக்ஸ்பேன்ஷன் இன் சாலிட்ஸ் வென் அ சாலிட் இஸ் ஹீட்டட் த ஆட்டம்ஸ் கெயின் எனர்ஜி அண்ட் வைப்ரேட் மோர் விக்ரஸ்லி இப்போ வந்து ஒரு சாலிடை நம்ம ஹீட் பண்ணோம்னா அதில் இருக்கிற ஆட்டம்ஸில் வந்து எனர்ஜி அதிகமாகும் ஸோ அந்த எனர்ஜி அதிகமாகும் போது இந்த ஆட்டம்ஸ் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்றோட மோதும் மோதும் போது வைப்ரேட் ஆகும் ஓகேவா வைப்ரேட் ஆகும் ஸோ இது தான் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் சாலிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃபார் அ கிவன் சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் த எக்ஸ்டென்ட் தட் இஸ் எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பேன்ஷன் இஸ் இஸ் ஸ்மாலர் இன் சாலிட்ஸ் தேன் இன் லிக்விட்ஸ் அண்ட் கேஸஸ் இப்போது ஒரு ஒரு டெம்பரேச்சர் அதாவது இந்த டெம்பரேச்சரில் மட்டும் சேஞ்சை கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து சாலிட்ஸில் கம்மியாக இருக்கு ஆனால் லிக்விட்ஸ் அண்ட் கேஸஸை கம்பேர் பண்ணும்போது ஏன்னா லிக்விட் அண்ட் கேஸஸ் ஈஸியாக ஹீட் ஆகிடும் ஆனால் சாலிட் வந்து கட்டியாக இருக்கிறதுனால அதுக்கு டெம்பரேச்சர் அதிகமாக தேவைப்படுது ஸோ அதனால் நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் கொடுத்தோம்னா சாலிடில் கம்மியாக இருக்கும் ஓகேவா அந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆனால் லிக்விட் அண்ட் கேஸஸில் அதிகமாக இருக்கும் இது ஏன்னா சாலிடோட ரிஜிடிட்டி ஏன்னா கட்டி மாதிரி இருக்கிறதுனால அது கரையறதுக்கு ரொம்ப நேரம் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸ் சாலிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லீனியர் எக்ஸ்பேன்ஷன் சூப்பர் ஃபிஷியல் எக்ஸ்பேன்ஷன் அண்ட் கியூபிக்கல் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஸோ லீனியர் எக்ஸ்பேன்ஷன் இப்போ நீங்கள் ஒரு பாடியை எடுத்துக்கிட்டீங்க ஸோ அந்த பாடியோட பாடியை நம்ம ஹீட் பண்ணாலும் இல்லை கூல் பண்ணாலும் அதோட லென்த் ஆஃப் த பாடி வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அது எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது டெம்பரேச்சரால் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ராட் இது ஒரு ராட் நார்மலாக இருக்கும்போது இந்த டெம்பரேச்சர் நம்ம கொடுக்க அதனால் இங்கே டெம்பரேச்சர் ஜீரோன்னு சொல்லியிருக்கோம் லென்த்து வந்து எல் ஜீரோன்னு வச்சுருக்கோம் இப்போ இந்த டெம்பரேச்சர் கொடுத்து ஹீட் பண்ண பிறகு அதோட லென்த்தில் சேஞ்ச் நடந்திருக்கு ஸோ அந்த லென்த்தில் சேஞ்ச் நடந்திருக்கிறதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க டெல்டா எல் அண்ட் டி நோட் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போ இந்த டெம்பரேச்சர் இஸ் ஈக்குவல் டு டி தட் டி ஜீரோ பிளஸ் டெல்டா டி அப்படின்னு போட்டுக்கிட்டோம் இப்போ இங்கே எல் ஜீரோன்னு போட்டிருந்தோம் இல்லையா அது எல் அப்படின்னு போட்டுட்டோம் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஒரு ராடை ஹீட் பண்ணோம்னா அதோட சைஸ் வந்து லென்த்தில் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ டெம்பரேச்சர் கொடுத்தோம்னா அந்த லென்த் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி நடக்கிற அந்த எக்ஸ்பேன்ஷனுக்கு பேர் என்னென்னா லீனியர் ஆர் லாங்கிடியூடினல் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஸோ இப்போது ஒரு ரேஷியோ வச்சு பார்த்தோம்னா இன்க்ரீஸ் இன் த லென்த் ஆஃப் த பாடி பெர் டிகிரி இன் த டெம்பரேச்சர் டு இட்ஸ் யூனிட் லென்த் இப்போது லென்த்தில் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இப்போ இந்த லென்த்தில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது 
சோ அந்த லெந்த்ல ஏன் இன்கிரீஸ் ஆகுது நீனா குடுக்குற टेंपरेचर குடுக்குறதுனால தான் இன்கிரீஸ் ஆகுது சோ ரைசிங் टेंपरेचर டு இட்ஸ் யூனிட் லெந்த் இதுக்கு பேர் என்ன கோஃபிஷியன்ட் ஆஃப் லீனியர் எக்ஸ்பான்ஷன் இத எப்படி டிநோட் பண்றோம் இந்த கோஃபிஷியன்ட் ஆஃப் லீனியர் எக்ஸ்பான்ஷன் k இன்வர்ஸ் அதாவது கெல்வின் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் 1 அப்படி டிநோட் பண்றோம் ஆனா இந்த வேல்யூ வந்து चेंज ஆகும் வேற வேற மெட்டீரியல்ஸ்க்கு இந்த வேல்யூ चेंज ஆகுது சோ இத இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி கொடுத்திருக்காங்கனா டெல்டா l by del and that is delta l by l o that is l o kadaadinga o n padikadinga l 0 is equal to alpha l delta t so delta l anna change in the length final length minus original length so final length vandu idu idilerndu idu minus pandrom okay and delta t change in temperature final temperature minus initial temperature alpha l vandu coefficient of linear expansion po next paaka poradhu superficial expansion superficial na enna area so ipo the solid oda area vandu idu heat pandrathukku munnadi adha nama a vandu area va a endan denote pandrom heat panna piragu ivlo அதிகமா எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்கு சோ இத நாம எப்படி டிநோட் பண்ணிருக்காங்க டெல்டா ஏவா ஓகேவா சோ இஃப் தேர் இஸ் an increase in the area of the solid object due to heating then the expansion is called superficial or aerial expansion அதாவது area of the solid வந்து increase ஆயிருக்கு எப்போ நம்ம ஹீட் பண்ண பிறகு சோ அந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் என்னன்னு சொல்றோம் superficial or aerial expansion So, in the superficial yon, coefficient of superficial expansion sol rang. So, inge yon, increase in the area of the body per degree rise in the temperature to its unit area is called coefficient of superficial expansion. Adhavad, adhavad ratio, adhavad increase in the area. For body yon, area size one the increase agad. Yep, the increase agad per degree. rise in the temperature over degree uh, temperature rise aanalo and the area of the size vandu change agudhu expand agudhu is called coefficient of superficial expansion iduvum vevvere porul ketha maadhiri in the superficial expansion coefficient expansion o change agudhu so idoda si unit undu k inverse kelvin to the power of minus 1 So, this is how the equation is going to be delta A. A is the area by A0 is equal to alpha A delta T. Delta A is the change in area. Final area minus initial area. So, final area is the full parapper. This is the final area. This is the initial area. Okay. And that is AO is the original size. delta t வந்து चेंज இன் टेंपरेचर ஃபைனல் टेंपरेचर மைனஸ் இனிஷியல் टेंपरेचर alpha a வந்து கோஃபிஷியன்ட் ஆஃப் சூப்பர்ஃபிஷியல் எக்ஸ்பான்ஷன் நெக்ஸ்ட் கியூபிகல் எக்ஸ்பான்ஷன் இஃப் தேர் இஸ் an increase in the volume of solid body due to heating then the expansion is called cubical or volumetric expansion இப்போ இது ஒரு solid ஓகேவா இந்த solid இது வந்து ஒரு solid இந்த சாலிட நம்ம ஹீட் பண்ணும் போது வால்யூம் வால்யூம்ல இன்கிரீஸ் ஆச்சுன்னா அப்ப அது என்னன்னு சொல்றோம் கியூபிகல் எக்ஸ்பான்ஷன் ஓகே சோ ஒரு பொருளை ஹீட் பண்ணும் போது வால்யூமா அந்த சாலிட் பாடி வந்து அந்த வால்யூம்ல இன்க்ரீஸ் ஆகுது டெம்பரேச்சர் அதாவது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது அதுக்கு பேர் என்ன கியூபிகல் ஆர் வால்யூமெட்ரிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் So, in the linear aerial expansion, we have a cubical expansion and coefficient of expansion expressed. Now, if we increase in the volume of the body, so, the volume will increase. What do we do? Rise in the temperature per degree to its unit volume. Unit volume will rise. So, that is the coefficient of cubical expansion. 
SI unit one the Kelvin inverse K to the power of minus 1. Okay. So, in the delta V, V and the volume by V0 is equal to alpha V delta T. So, delta V is the change in volume. Final volume minus initial volume. V o, original volume. Delta T, change in temperature. Final temperature minus initial temperature. Delta V, coefficient of cubical expansion. So, coefficient of cubical expansion of some materials. First, aluminium. So, aluminium is coefficient of cubic expansion. Kelvin inverse 7 into 10 to the power of minus 5. Brass one the 6 into 10 to the power of minus 5. Glass one the 2.5 into 10 to the power of minus 5. Water one the 20.7 into 10 to the power of minus 5. Mercury one the 18.2 into 10 to the power of minus 5. So, this one mark like cake. In the video, you will be able to put it in the In the video, you will be able to put it in the description box. If you are able to put it in the video, you will be able to put it in the video. Like, share, and subscribe to Science Easy Tech channel.